Ecco lo stivo domani ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, una buona serata in questa domenica, ovviamente come sempre prima di partire col contenuto di questa sera vi invito caldamente a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre e costantemente aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo stivello magno, vi accoglio con un grande abbraccio, forte forte, un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come avete visto, ho pubblicato i video leggermente prima del solito, anche perché poi stasera c'è Udinese Roma alle 6, spero che ve lo possiate gustare, e poi alcune partite anche alle 8.45. Però era doveroso fare un contenuto inerente alla situazione dell'Inter e di Zhang. Come avete visto anche tramite Sport Mediaset, sembra essere arrivato il momento della verità. Quindi, entro il 20 maggio, come abbiamo detto, Zhang deve restituire ben 375 milioni di debito appunto a Octri, oppure passare nelle mani di qualcun altro o ottenere un altro finanziamento. Da quello che trapela adesso, ed è clamoroso secondo me, che questa società abbia ancora queste possibilità di fare delle trattative, è che Zhang voglia tenere appunto in mano l'Inter, sempre tramite la società lussemburghese che abbiamo visto, però in qualche modo chiedendo un rifinanziamento o a un fondo arabo o a un fondo anglosassone. E addirittura sembrerebbe che il cinese che ha gli arresti domiciliari e ha un mandato di cattura ovunque possa dettare legge addirittura imponendo il valore della società a qualcun altro cioè lui avrebbe chiesto un miliardo a un fondo arabo e stessa cosa al fondo anglosassone la cosa che però è chiara a tutti è che non riusciranno a fare questa trattativa direttamente tramite Suning ok? E, e quindi molto probabilmente, questa potrebbe essere una previsione un po' plausibile, Oak 3 prenderà impegno l'Inter e poi deciderà cosa farne successivamente. L'unico vantaggio che ha Zhang è che se qualcuno dovesse in qualche modo fidarsi di lui e fare questo rifinanziamento al 12% di tasso di interesse su tre anni, quindi fino al 2027, e in qualche modo coinvolgendo anche tutti gli incassi derivanti dagli sponsor, dai risultati sportivi, dalla Coppa Europea, dal Mondiale Pre Club, dal progetto stadio, eccetera, è ovvio che loro potrebbero tranquillamente adempiere ai loro debiti, ma è una roba indecente, cioè non dovrebbero essere ammessi nel fare una roba del genere, perché come abbiamo detto basterebbe portare i libri in tribunale che certificano il loro fallimento, certo, anche secondo i regolamenti FDC, visto che la liquidità ha un indice attorno al 0.2 invece del 0.7, ma così non sarà, perché come abbiamo detto hanno dei protettori troppo forti nel lobby del potere e quindi era doveroso però fare questo incipit, questo inizio di video perché è una notizia clamorosa che ovviamente sta spopolando nel web e comunque siccome è stata riportata proprio da Sport Medes e quindi fonte abbastanza autorevole era doveroso parlarne e dibatterne con voi perché avrebbe veramente del incredibile, del surreale, del grottesco quindi questo è un po' quello che passa in convento quindi o rifinanziamento tramite fondo o arabo o anglosassone oppure eh, Zhang perde completamente l'Inter, va in mano a Oak Tree, che però, per riprendersi dietro quel debito di 365 milioni, a quel punto svenderà otto, almeno 8 top player, chiamandoli così, perché ne hanno fondamentalmente 2 o 3, gli altri sono scarti e rincalzi, e poi ovviamente ehm, le, strutture, eh, le strutture degli uffici e anche il campo di allenamento. Quindi vedremo appunto come se la caveranno anche stavolta, anche se, come ho detto, hanno tutta l'Italia contro. Adesso il nemico non è la Juventus, che è sempre stata pulita e ha fatto le cose in maniera regolare, ma è l'Inter che ha stancato, oltre che il Milan, con cui ha una rivalità storica, anche il Napoli, la Lazio, la Roma, la Fiorentina. Tanti tifosi di, di quasi tutte le società hanno aperto gli occhi, hanno capito qual è il vero male e qual è quella società che continua in perterita a rubare già da anni addietro. Quindi chiudiamo questo capitolo per passare poi a quello successivo. In ogni caso... Gli argomenti di giornata non sono tantissimi perché come avete visto eh, continua ad incalzare nel web l'idea del progetto con Motta quindi volevo incominciare il video anche ridendo un po' con voi ripetendo per un minuto di fila Motta, 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 Motta visto che è diventato ormai un mantra, un mantra per tutti no? in stile malayano, no? in stile Bali, Indonesia però a parte gli scherzi è sicuramente l'allenatore su cui Giuntoli ha fatto affidamento per il progetto futuro di 3 più 1 però, come ho detto, c'è questo spiraglio, che è sempre uno spiraglio, un'indiscrezione di possibilità, che ci possa essere un altro allenatore al posto suo. 
proprio perché se ne sta parlando moltissimo di questo Motta e non vorrei, ma è sempre condizionale che uso io, che dietro il nome di Motta ci potesse essere un'eventualità di un altro allenatore. Però, come vedete, come, da come parlo, metto sempre il possibilismo, perché, come ho detto, dalle notizie che arrivano un po' dappertutto, dalle fonti più autorevoli del web e del mercato, Mo Tiago Motta è vicinissimo alla firma. ok? Però, come ho detto, nelle ultime discrezioni che sono cominciate da ieri sera, e come ho detto, vi ho citato anche nei commenti eh, Balzarini, anche Conte e Palladino sono finiti in questa ipotetica lista di potenziali allenatori, ok? Sempre con il beneficio del dubbio. Oltre a questi, alcuni di voi hanno fatto anche il nome di Gasperini, che è salito leggermente nelle quotazioni, e come avete visto era stato anche contattato dal Liverpool. Però sembra che Liverpool stia andando chiaramente su Ruber Amorim. In ogni caso, eh, capite che comunque la Juventus aveva, anche precedentemente a Motta, contattato comunque altri allenatori, e non è una novità. Quindi, come ho detto, ragazzi, finché non ci saranno le ufficialità, ovviamente prima dell'esonero di Allegri o comunque della separazione consensuale con l'allenatore, dobbiamo aspettare ancora un po'. E ovviamente anche nel dire motta aspettiamo le ufficialità, così come ovviamente non possiamo dare per certi gli altri allenatori che si stanno vociferando in giro per il web. Ehm, ovviamente anche parlare di mercato in questo momento è molto complicato e alcuni di voi giustamente nei commenti hanno chiesto no, eh, di poter fare anche una previsione di quale potrebbe essere la rosa eventuale del prossimo anno che sicuramente dovrà essere bella ricca composta da circa 26-30 unità per far fronte al, al, all'idea di andare avanti in Champions League e poi affrontare al meglio il mondiale per il club FIFA del, pro, della prossima stagione. Chiaro che, come abbiamo detto, ci sarà un ricambio importantissimo, una pulizia di genere di almeno 9 o 10 giocatori e su questo non ci piove. Tra questi ci mettiamo anche Rabiot, ci mettiamo Ken, ci mettiamo Milik, ovviamente De Sciglio, ovviamente eh, Sandro, probabilmente anche Kostic, Pogba e poi vedremo se anche Miretti e qualche altro giocatore, perché comunque Rugani a me sembra di capire che stia andando verso il rinnovo con Davide Torchia, pronto con Giuntoli, a trovare la quadratura del cerchio per altri due anni insieme. E questo secondo me è un'ottima cosa, perché è un giocatore che è un leader, che è un senior, che comunque sa cosa vuol dire stare all'evento già da 8-9 anni, e potrebbe essere un'ottima chioccia per i nuovi giocatori che arriveranno. Quindi, questo per dire che cosa? Che il prossimo allenatore che già sta lavorando dietro le quinte con Giuntoli da un po' di mesi, e su questo non ci sono obiettivamente dei dubbi e sta sperando la strada per avere un mercato dignitoso per fare quattro competizioni quindi serviranno anche giocatori di esperienza ecco perché la firma di Felipe Anderson è un segnale chiaro e abbastanza positivo che eh, ci sarà comunque un giocatore di esperienza di 31 anni che è abituato anche a fare le coppe europee perché comunque ricordiamo la Lazio quest'anno è arrivata agli ottavi di finale contro un Bayern ovviamente fuori quota però ecco Felipe Anderson, poi si stanno discutendo anche altri giocatori come Zaccagni, Luis Alberto che hanno fatto capire che vogliono venire via, però ecco, ripeto, per quello che metto il beneficio del dubbio per il nuovo allenatore della Juventus, soltanto perché è un Motta che va su giocatori di 31-32 anni, ecco, lo vedo un po' complicato, mentre un Conte eh, potrebbe anche essere lì sornione no? che coordina da dietro, e infatti oltre a questi giocatori eh, avrebbe chiesto Calafiori, eh, si sta parlando di Hermoso, si sta parlando di Kelly, si sta parlando di Mitai per la fascia destra, giocatore albanese, no? che ha giocato anche nel, nelle amichevoli eh, precedentemente quando c'era la pausa nazionale, Sikan come attaccante no? giovane da mettere là davanti, Era arriva è arrivato già Agic, Yalò e Alcaraz che sono giocatori secondo me molto stampo contiano, ma anche qui ragazzi ripeto possono essere compatibili e intercambiabili eventualmente per un Tiago Motta, che comunque ripeto oltre ad essere un giovane emergente e essere bravo con i giovani ha bisogno comunque di certezza ovviamente, eh? essendo nuovo e dovendo imporre un nuovo calcio con dei nuovi dettami e un calcio più dinam dinamico, no? con eh, un'apertura mentale più all'offensivismo e alla propositività, è chiaro che gli ci vorranno giocatori da 4-3-3 e da 4-2-3-1, che è il modulo che lui predilige. Quindi sarà complicato vedere un Coupe Minus, molto più probabile che si vada su un prototipo in stile Samarzic, barra Ferguson, quindi questi sono i nomi che stanno girando, a questi ci possiamo aggiungere fondamentalmente anche Greenwood in questo ipotetico scambio con Bremer per lo United, però anche qui tutti questi nomi che vi ho fatto sono da prendere con beneficio del dubbio, così come anche quelli invece riferiti alla porta con De Splanche, Di Gregorio, Carnesecchi, Jorgensen, 
tutti i nomi da inserire in questo taccuino enorme e lungo di giuntoli che però come ho detto potrebbe essere uno specchietto per le allodole con tanti nomi nel calderone dietro le quinte e di cui non siamo a conoscenza perché come sappiamo siccome si vuole costruire una squadra con una grande ossatura che parta dal vivaio dell'anno 19, next gen e giovani presi da, dalle cantere di altri club ecco magari l'obiettivo è quello di creare imprevedibilità anche nel nostro campionato italiano in Europa in modo tale da non dare punti di riferimento alle squadre che ci vanno ad, accont- ad incontrare no? e fronteggiare perché andando su giocatori conosciuti alle volte può essere un arma a doppio taglio nel calcio moderno di oggi perché comunque tutti usano la tecnologia, tutti hanno dei booker che sono molto bravi ad analizzare le statistiche e le caratteristiche dei giocatori e sono in grado di giocarti sulle, sui punti deboli e ovviamente chiudere anche le tue fonti di produzione di gioco e quindi è chiaro che è più facile andare su giocatori che tu ti formi in casa tramite un grande allenatore costruttore e datore di gioco e che non avere dei nomi altisonanti che poi ecco, vengono arginati dalle squadre che incontri durante il tuo percorso sia in Italia che in Europa come abbiamo detto ovviamente chiudo il video invitandovi a lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso come sempre mi raccomando se il video è stato di vostro gradimento iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto è importantissimo siamo arrivati a una statistica molto buona 51% delle persone che mi seguono sono iscritte al canale 49% non ancora cerchiamo di ingrandire appunto questa percentuale eh, di iscritti, siamo arrivati quasi a 16.000 mancano pochissimi, quindi ringrazio tutti voi ovviamente per questo grandissimo contributo che continuate a dare sempre come vi dico anche, mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla postitura e uscita di ogni video e poi per concludere, scrivetemi anche in privato su Facebook e aggiungetemi nel gruppo in amicizia vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi in tal caso da YouTube come succede per stasera perché il video uscirà prima delle 24 ore rispetto al post partita di Torino Juventus fino alla fine mi raccomando forza Juve non mogliamo e sosteniamo la nostra squadra fino alla fine della stagione sperando di portare a casa la Coppa Italia e eventualmente questo terzo posto streaming sito ciao